A lo largo de nuestras vidas, en algunas ocasiones, tendremos que ayudar a las personas. Gente que desafortunadamente ha sufrido algún accidente. Gente que en verdad necesita el apoyo en un momento difícil de sus vidas. Pero, ¿qué pasaría si esa persona que acabamos de ayudar no pertenece más a este mundo? Vamos a escuchar la siguiente historia tan interesante que nos enviaron precisamente sobre esto. Buenas tardes familia, les voy a contar una historia de aquí de de un, un pueblo que está pegado aquí a, a la ciudad donde yo vivo. Este le llaman la, la muerta la muerta de la curva. Se cuenta que iba un policía haciendo su, su rondín en el pueblo, entonces que de repente le salió una mujer y se paró así en medio de la carretera y le hacía señas de que se parara y que, que el, el policía se sacó de onda y que ya más cerca cuando pasó por un lado de la señora que vio que la señora estaba ensangrentada, que estaba toda llena de sangre. Entonces que él se paró y que le dijo que qué pasaba y que dijo ayúdeme, este me accidenté y mi hija de dos años está atrás del carro, tengo miedo que le pase algo. Entonces que dijo dónde está y ya la señora lo llevó hasta donde estaba el carro y que él abrió la puerta, la quebró el vidrio para sacar a la niña que la niña estaba inconsciente. Entonces en eso llegó la ambulancia y que con las luces de la ambulancia él se encandiló y ya no vio a la señora y que él, o sea, él pensó que a lo mejor la estaban atendiendo en la ambulancia. Entonces que, que él les dijo pues de la niña y que la, la subieron a la ambulancia. Entonces que cuando él tenía a la niña en la ambulancia, o sea, no vio a la señora y él por, mar, por más que la buscaba, no la, no la encontró. Entonces que, que llegó otra patrulla y lo que dijo uno de los policías de los que acababan de llegar al, este, Denme una sábana blanca, y lo, denme una sábana o, a, un, o una cobija, perdón Y lo que le dijo el policía, ¿para qué? Dijo, adentro del carro hay una señora muerta Dijo, no, dijo, sí, dijo, la que iba manejando, dijo, está prensada con, con el carro, en el carro y que el policía fue y vio a la señora y era la señora la que le pidió auxilio. O sea que ya estaba muerta y fue a pedir auxilio para que salvaran a su hija. Bueno, pues ahí les va otra. Este es de un compañero que yo conocí en mi primer viaje antes de que me pasara lo de mi primer relato. A este compañero yo lo conocí en Puente de Isla una noche que estuvimos por allá, este... Chacoteando y pues cuando no hay trabajo pues hay que, hay que conocer a los demás hermanitos que andamos en la carretera, ¿verdad? Nuestro señor me contó una historia que le pasó allá por el estado de Guanajuato antes de llegar a, a Irapuato. Están unas lomitas ahí. Él acostumbraba a llegar ahí a dormir. Pero dice que nunca, nunca, nunca había llegado a ese restaurancito que él llegó. Él llega y le dice a la señora, oiga, fíjese que me voy a... A quedar a dormir aquí, este, no hay ningún problema. Y la señora dice, no, dice nomás, este, seguro que se va a quedar ahí. Dice, sí, que me va a quedar, bueno, dice, este, nomás cierre bien su carro, dice, porque luego los bajan. Ay, chis, a lo que le dice, va. Dice, no, pues a menos de que, pues, me asalten, pues ya valió chato, ¿verdad? Pero, pues, dice, no, se ve que está seguro, pues, sí. Ya se estacionó bien, cerró su carro y se tiró a dormir. Entonces, dice él... Que empezó a sentir mucho frío, mucho frío, así este horrible, y que, que empezó a sentir así, y ya ve que se siente cosquitas en la nariz y empezó a estornudar, ¿sí? Ah, que mi hijo está haciendo mucho frío, y todo se dio la vuelta y sintió muy duro, va ah, canijo, pues no, ya estaba abajo del camión, con su cobijita bien acomodadito, hace cuenta que estuviera en el colchón, ya estaba abajo, entonces dice el que, pues, ah, canijo, ¿no? Pues, ¿a qué horas? Y el sonámbulo, pues, no, y para acomodarme así, menos. Pues dice que ya se levantó, se volvió a subir al camión y ya cerró todo otra vez. O dice que estaba empezando a agarrar sueño cuando siente que lo agarran de los tobillos y vas para abajo, mi rey. 
Así lo empezaron a jalar, pero la puerta del camarote cerrada. Y lo empiezan a jalar, a jalar, a jalar, a jalar. Y ey, 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 se abre la puerta y va para abajo, mi rey, vas para abajo. Entonces dice que ya le gritó, espérate, espérate, pues si que trae, yo me bajo solo. Y se sentó en la orilla del camarote. Con la puerta abierta, pues nada, no veía nada. Y yo no veía nada, güey, estaba la luz. Si no veía nada, no. ya me bajé y... Pues yo ya que andaba corriendo atrás, para atrás del, del restaurancito, y ahí voy atrás de él con la... Con el bate en la mano, y ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y dice, no, pues hace cuenta que le dimos la vuelta a la, a la cachimba. Y atrás estaba como un riachuelito. Sí, pues nomás llegué hasta el riachuelo. Y ya está, ya, ya, ya no, ya no siguió nada. Y dice, no, pues este, ya me di la vuelta y me volví a subir al camión. Esto está raro, pues si no era nadie, y si ya como otros 20 minutos empecé a agarrar sueño otra vez y de nueva cuenta, y si que me empiezan a jalar. No, pues ya le dije, bueno, ya estuvo bueno, ¿qué quieres, da? Ah? Dime qué, qué es lo que se te ofrece. Y que nada más le hacía... Y se callaba. Bueno, pero dime algo y... Qué igual que dijo. ¿Por qué le hará así? Y que seguía para atrás de la, de la, de la, este, de la cachimba, ¿no? Seguían los pasos. Y ahí va atrás, ahí va, ahí va. Entonces dice que ya se bajó con la lámpara y ya fue a ver que más o menos había que estaba una cruz, una crucita ahí atrás de un caído. Ay, que empezó, no, pues se me hace que es este chavo, algo de querer, bueno, y que ya le pidió ahí, ¿qué quieres? Dice, ¿quieres una misa? ¿Quieres algo? ¿No descansas? ¿Busca la luz? ¿Algo? Pues dice que nada más oía que le hacía, ajá, y ya, no se, no se, este, no se escuchaba nada más. Pues dice que ya le, le sacó una veladora que traía en el camión y fue y se la puso allí. Fue la única forma en la que pudo dormir. A lo que yo he escuchado, que muchas creencias es de poner una veladora para que sigan la luz. Esa, esa es, la, es la que abre la luz, ¿verdad? Una historia sorprendente, una historia que cuesta trabajo asimilar, creer que esto podría ocurrirnos a nosotros en alguna ocasión y ojalá que esto nunca nos pase ojalá que las personas que se crucen por nuestro camino sigan perteneciendo a este mundo de los vivos y si algún día te topas con alguna persona que ya falleció y que te pidió ayuda ojalá que no pierdas la cordura <risa> 